మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ వ్యూ ఫైండర్ నుంచి చూసే ఇమేజ్ మనం తీయగానే అలా ఉండదు సపోజ్ ఇలా వ్యూ ఫైండర్ నుండి ఇమేజ్ చూడగానే చాలా బాగుంటుంది బట్ ఫోటో క్లిక్ చేయగానే ఇలా అండర్ ఎక్స్పోజ్ లేదంటే ఇలా ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట దాని గురించే ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఫోటో డేట్ కి స్వాగతం నా పేరు అజయ్ మనం వ్యూ ఫైండర్ నుంచి ఇమేజ్ చూడగానే చాలా బాగుంటుంది మనం తీస్తానే ఇలానే వస్తుంది అనుకోని మనం క్లిక్ చేస్తాం షటర్ ని బట్ అది ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ కావడం లేకుంటే అండర్ ఎక్స్పోజ్ కావడం ఒక్కోసారి ఎప్పుడో ఒకసారి బాగుండడం జరుగుతుంది అనమాట అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ముందుగా మనం కెమెరా ఒక మెకానిజం ని చూద్దాం ఈ ఇమేజ్ లో చూసారంటే ఈ వైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి రేస్ అనుకుందాం ఈ రేస్ వచ్చేసి మనకి మిర్రర్ పైన పడి అవి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ పైన ఒక ప్రిజం లాగా ఉంటుంది ఆ ప్రిజం పైన పడి అది మనకు కనపడుతుంది అనమాట అంటే మనకి మిర్రర్ లో ఏదైతే ఇమేజ్ పడుతుందో ఆ ఇమేజ్ మనకు కనపడుతుంది బట్ మనం సెట్టింగ్స్ అనేది మిర్రర్ కి ఇవ్వం మనం సెన్సార్ కి ఇస్తాం ఈ సెన్సార్ అనేది మిర్రర్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారంటే సెన్సార్ అనేది మిర్రర్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే షటర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తామో ఆ మిర్రర్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి ఆ రేస్ అనేది డైరెక్ట్ సెన్సార్ పైన పడి మనకి ఇమేజ్ లాగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట మనం అప్పుడు ఏవైతే సెట్టింగ్స్ సెన్సార్ కి ఇస్తామో దాన్ని బట్టే మన ఇమేజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది కెమెరా మాన్యువల్ సెట్టింగ్స్ గురించి నేను లాస్ట్ వీడియోస్ లో చేశాను ఒకవేళ మీరు చూడనట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ రేస్ అనేవి మనకి మిర్రర్ కి టచ్ అయ్యి మనకు కనపడుతుంది అనమాట బ్యాక్ సైడ్ మనకి సెన్సార్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఈ మిర్రర్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో అప్పుడు రేస్ అనేది డైరెక్ట్ సెన్సార్ పైన పడి మనకి ఇమేజ్ అనేది తయారవుతుంది ఇది ఏంటంటే మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ అంటే ఇప్పుడు కెనాన్ నికాన్ వీటిల్లో డిఎస్ఎల్ఆర్స్ ఉంటాయి కదా డిఎస్ఎల్ఆర్స్ లో ఈ మెకానిజం అనేది జరుగుతుంది బట్ మనకి వ్యూ ఫైండర్ లో చూసేది అండ్ మనకు క్లిక్ చేస్తానే మనకు వచ్చే ఇమేజ్ ఒకటే లాగా ఉండాలి అనుకుంటే అది మనకి మిర్రర్ లెస్ కెమెరాస్ లో జరుగుతుంది అనమాట మిర్రర్ లెస్ కెమెరాస్ ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ లో చూసినట్టంటే మీరు ఇక్కడ మిర్రర్ అండ్ ప్రిజమ్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉన్నావు అనమాట జస్ట్ డైరెక్ట్ రేస్ వచ్చేసి సెన్సార్ ని టచ్ అయ్యి సెన్సార్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ వ్యూ ఫైండర్ అని ఉంటుంది పైన మనం ఏదైతే చూస్తామో అది ఎలక్ట్రికల్ వ్యూ ఫైండర్ అనమాట అక్కడికి సెన్సార్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మనకు కనపడుతుంది మనం క్లిక్ చేయగానే మనం క్లిక్ చేయగానే ఆ ఇమేజ్ అనేది క్యాప్చర్ అవడం జరుగుతుంది సో మిర్రర్ లెస్ కెమెరాలో మనం ఎలక్ట్రికల్ వ్యూ ఫైండర్ లో ఏదైతే చూస్తామో అదే ఇమేజ్ లాగా వస్తుంది అనమాట బట్ డిఎస్ఎల్ఆర్స్ లో అలా కాదు మనం చూసేది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇమేజ్ తీయగానే అది ఇంకోలా ఉంటుంది అనమాట మనం డిఎస్ఎల్ఆర్స్ లో మనం ఏదైతే చూస్తామో అదే క్లిక్ చేయడం ఎలా ఎక్స్పోజర్ అనేది ఓవర్ ఆర్ అండర్ ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూడడం ఎలా దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా మనం ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ లో చూస్తుంటాం ఇలా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎక్స్పోజర్ క్యాల్కులేటర్ అంటాం ఇదేంటంటే మనం చేసే సెట్టింగ్స్ ని బట్టి అది అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయిందా లేకుంటే ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ అయిందా అనేసి మనకు కనపడుతుంది అనమాట మీరు మీ కెమెరాస్ లో వ్యూ ఫైండర్ లో చూసినట్టయితే మనకి షటర్ స్పీడ్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ అపేచర్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేసినామంటే మనకి ఈ ఎక్స్పోజర్ అనేది పెరగడం లేకుంటే తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ మనకి అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయింది అంటే ఇలా తగ్గిపోతుంది మనకి ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ అయిందంటే ఇలా పెరిగిపోతుంది అనమాట మనకి ఎప్పుడైతే పాయింట్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటే అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది అని అంటే మనం ఏదైతే ఇమేజ్ చూస్తామో అదే మనకు క్యాప్చర్ అవుతుంది అని డిఎస్ఎల్ఆర్ చెప్తుంది అనమాట అండ్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ క్లిక్ చేసామంటే అది అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయినా పర్లేదు ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ కాకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే మనం అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయిన ఇమేజెస్ కూడా మనం ఎడిటింగ్ లో కరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ని తీసుకొని రావచ్చు బట్ ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ అయిన దాన్ని మనం ఏం చేయలేం అనమాట ఆ ఇమేజ్ అనేది వేస్ట్ అనే చెప్పుకోవాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ కెమెరా ఒక మెకానిజం అండ్ ఎక్స్పోజర్ గురించి ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకుంటే ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్ర